হ্যালো গাইস আজ আমরা আলোচনা করব হচ্ছে এসটি কলেরিজ সম্পর্কে এসটি কলেরিজ হচ্ছে একজন রোমান্টিক পিরিয়ডের কবি আমরা জানি ইংলিশ লিটারেচারের অনেকগুলো পিরিয়ড রয়েছে নিও ক্লাসিক্যাল পিরিয়ড ভিক্টোরিয়ান পিরিয়ড রেনেসা পিরিয়ড রেনেসা পিরিয়ডের আবার অনেকগুলো পর্যায় রয়েছে প্রিপারেশন ফর রেনেসা এলিজাবেথিয়ান পিরিয়ড জ্যাকোবিন পিরিয়ড ক্যারোলিন পিরিয়ড কমনওয়েলথ পিরিয়ড আমরা রেনেসা পিরিয়ডের আমরা অনেকগুলো ধাপ নিয়ে আলোচনা করেছি ধাপ মিস হচ্ছে আমরা যে লেখকগুলো বা কবি সাহিত্যিক আছেন তাদের নিয়ে আলোচনা করেছি এর মধ্যে রয়েছে কি উইলিয়াম শেক্সপিয়ার রয়েছে ক্রিস্টোফার মাল্লো রয়েছে কিন্তু আজকে আমরা বেসিক্যালি আলোচনা করব রোমান্টিক পিরিয়ডটা সম্পর্কে রোমান্টিক পিরিয়ডটা শুরু হয় হচ্ছে প্রিপারেশন রেনেসা পিরিয়ডটা রয়েছে না তার পরবর্তী রয়েছে একটা নিও ক্লাসিক্যাল পিরিয়ড সেই নিও ক্লাসিক্যাল পিরিয়ডের পর আসবে হচ্ছে রেনেসা পিরিয়ড এবং রেনেসা পিরিয়ডটা স্থায়িত্বকাল ছিল হচ্ছে ভিক্টোরিয়ান পিরিয়ডের পূর্ব পর্যন্ত রোমান্টিক পিরিয়ডের পূর্বে পেলাম আমরা নিও ক্লাসিক্যাল পিরিয়ড এবং রোমান্টিক পিরিয়ডের পরবর্তী যে পিরিয়ডটা রয়েছে সেটা হচ্ছে ভিক্টোরিয়ান পিরিয়ড ওকে এই পিরিয়ডগুলো সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে আমাদের এই পিরিয়ডটা মনে রাখা অনেক ইজি কারণ হচ্ছে আমরা যখন রেনেসার পিরিয়ডটা পড়েছি সেটাকে আমরা পাঁচটা ক্যাটাগরিতে ভাগ করেছিলাম প্রিপারেশন ফর রেনেসা এলিজাবেথিয়ান পিরিয়ড জ্যাকোভিন পিরিয়ড ক্যারোলিন পিরিয়ড কমনওয়েলথ পিরিয়ড ওকে সো প্রিপারেশন ফর প্রিপারেশন ফর রেনেসাটা ছিল আবার ওগুলোরও আবার পিরিয়ড ছিল এক একটা পনেরোশো থেকে পনেরোশো আটান্ন তারপর এলিজাবেথিয়ান হলো আটান্ন থেকে পনেরোশোটা থেকে পনেরোশো আটান্ন থেকে ষোলোশো তিন তারপর জ্যাকোভিন এলো ষোলোশো তিন থেকে ষোলোশো পঁচিশ তারপর ক্যারোলিন পঁচিশ থেকে আটচল্লিশ তারপর আটচল্লিশ থেকে ষাট হচ্ছে কমনওয়েলথ কিন্তু এটা মনে রাখা অনেক সময় টাফ হয়ে যায় সেটা আমাদের টেকনিক্যালি মনে রাখতে হবে কিন্তু আজ আমরা বেসিক্যালি যে রোমান্টিক পিরিয়ডটা সম্পর্কে আলোচনা করব সেটা মনে রাখা খুবই ইজি সেটা হচ্ছে সতেরোশো আটানব্বই সালের সালে শুরু এবং সেটা মাত্র চৌত্রিশ বছর স্থায়িত্ব ছিল আঠারোশো বত্রিশ সালে সেটা শেষ হয়েছে সতেরোশো আটানব্বই থেকে সতেরোশো আটানব্বই থেকে আঠারোশো বত্রিশ আর এই পিরিয়ডের কয়েকজন ইম্পর্টেন্ট কবিরা রয়েছেন তাদের মধ্যে রয়েছে উইলিয়াম ওরসোর্ট যিনি পয়েট ল্যাউরিয়েট ছিলেন অর্থাৎ ইংল্যান্ডের রাজকবি ছিলেন ইংল আমরা জানি ইংল্যান্ডে অলওয়েজ রাজপরিবারের একটা প্রভাব থাকে সেটা রাজতন্ত্র থাক কিংবা গণতন্ত্র থাক এখনও গণতন্ত্র রয়েছে কিন্তু মানে রাজতন্ত্রটা প্রতীক হিসেবে রয়ে গিয়েছে অর্থাৎ রাজপরিবারের প্রভাব সেখানে অলওয়েজ ছিল আর সেই রাজকবি নিযুক্ত হয়েছিলেন হচ্ছেন উইলিয়াম ওরসোর ওকে তিনি সাউদির মৃত্যুর পর আরকে লরিয়েট লরিয়েট নিযুক্ত হয়েছিলেন রাজকবি এবং তার মৃত্যুর পর তিনি আঠারোশো সালে যখন মৃত্যুবরণ করলেন সতেরোশো থেকে আঠারোশো হচ্ছে উইলিয়াম ওরসোর তার মৃত্যুর পর নিযুক্ত হন হচ্ছেন টেনিসন তিনি প্রায় পঞ্চাশ থেকে বিরানব্বই এর আশেপাশ পর্যন্ত ছিলেন টেনিসন সাউদির পর উইলিয়াম ওরসোর্ত উইলিয়াম ওরসোর্তের পর টেনিসন এই তিনটা আমরা জানলাম পয়েন্ট লেভেল রাজকবি আর কি তারা পর্যায়ক্রমিক সো উইলিয়াম ওরসোর্তের জন্ম হচ্ছে সতেরোশো সালে এবং তার মৃত্যু হচ্ছে আঠারোশো সালে প্রায় সত্তর পঞ্চাশ প্রায় এইটটি বছর তিনি বেঁচেছেন স্যামুয়েল টেল এসে হচ্ছে স্যামুয়েল টিতে হচ্ছে টেইলর আর কলেরিজ স্যামুয়েল টেইলর কলেরিজের জন্ম হচ্ছে সতেরোশো বাহাত্তর সালে অর্থাৎ উইলিয়াম ওরসোর্তের মাত্র দুই বছর পর এবং তার মৃত্যু হচ্ছে আঠারোশো সালে অর্থাৎ রোমান্টিক পিরিয়ডটা শেষ হওয়ার দুই বছরের মাথায় তার মৃত্যু হয় তারপরে এই পিরিয়ডের আরও একজন গুরুত্বপূর্ণ কবি হয়েছেন কবি হচ্ছেন পি ভি শেলি তিনি মাত্র তিরিশ বছর জীবিত ছিলেন সতেরোশো বিরানব্বই সালে তার জন্ম এবং তার মৃত্যু হচ্ছে সতেরোশো বিরানব্বই সালে তিনি যোগ করলে কত হয় আঠারোশো বাইশ এবং পি ভি শেলির পর আরও একজন ইম্পর্টেন্ট কবি রয়েছেন এখান থেকে তিনি হচ্ছেন জন কিটস ওকে জন কিটস একজন হচ্ছেন ডেথ হান্টেড কবি তিনি তার জীবদ্দশায় তার পিতা মাতা সহ পরিবারের পাঁচজন টোটাল পাঁচজনের মৃত্যু দেখেছেন এবং তিনি যক্ষায় মারা গিয়েছিলেন ওকে আর জন কিটসের জন্ম হচ্ছে সতেরোশো পঁচানব্বই সালে পি ভি থেকে তিন বছর পর এবং তার মৃত্যু হচ্ছে আঠারোশো সালে আমি কেন এসটি কলেজ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে কেন তার গোষ্ঠী সহকারে তার জ্ঞাতি ভাই ব্রাদার সবাইকে নিয়ে আসলাম কারণ হচ্ছে উইলিয়াম মোরসোদ তারপর এসটি কলেজ তারপর হচ্ছে পি ভি সেলি পার্সি বিসি সেলি তারপর হচ্ছে জন কিটস এই চারটা হচ্ছে জন্মসলটা আমি সিরিয়ালি বলেছি যাতে আমাদের মনে রাখতে ইজি হয় তা না হলে এই ভিডিওটা তো লেন্দি করা আমাদের দরকার ছিল না কিন্তু স্পেসিফিক আলোচনার টপিক এসটি কলেজ যে সম্পর্কে আমরা এখনো ঢুকতে পারিনি আর রোমান্টিক পিরিয়ডের মেন বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে গীতি কবিতা রচিত রচিত হয়েছে তারপর পয়েট ফর লাভ ফর ন্যাচার লাভ ফর সুপার ন্যাচার লাভ ফর ন্যাচার হচ্ছে উইলিয়াম ওরসোর তিনি হচ্ছেন প্রকৃতির পূজারী ছিলেন অর্থাৎ তিনি বলতেন যে এভরিথিং ইজ গড দ্যাট মিন্স এটা হচ্ছে প্যান্থিজম প্যান্থিজমের একটা ধারণা প্যান্থিজম হচ্ছে এভরিথিং
আর মনোথেইস্ট এটার বিপরীত মানে একবারে বৈপরীত্য যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে মনোথেইস্ট মনোথেইস্ট মানে হচ্ছে এভরিথিং বিলংস টু গড অর্থাৎ এভরিথিং ইজ গডস জিওডি উইথ অ্যান অ্যাপোস্টোপি এস আর পয়েন্ট অফ সুপার ন্যাচার হচ্ছে পয়েন্ট অফ ন্যাচার হচ্ছে উইলিয়াম মর্সর এবং পয়েন্ট অফ সুপার ন্যাচার হচ্ছে এসটি কলারিজ অর্থাৎ তিনি একজন সুপার ন্যাচারালিজম কবি ছিলেন অর্থাৎ তার কবিতাগুলো বা তার রচনাগুলো পড়লে মানুষ অতি প্রাকৃত জিনিসকেও বিশ্বাস করতে শুরু করে আর তিনি একজন আফিমিটার ছিলেন অর্থাৎ নেশা টেশা করত এবং এসটি কলারিজ এবং জন কিস দুজনেই আফিম খেতেন তবে এসটি কলারিজ যিনি আছেন তিনি হচ্ছেন আসক্ত ছিলেন এবং জন কিস ইনি আসক্ত ছিলেন অর্থাৎ পরীক্ষায় যদি আসে নিজের কোন কবি সাহিত্যিক আফিম খেতেন বা কিংবা আফিমি আসক্ত ছিলেন এক্ষেত্রে যদি জন কিস এবং এসটি কলারিজ দুইটা নামই দেওয়া থাকে আমরা এসটি কলারিজকে প্রাধান্য দেব কারণ তিনি আসক্ত ছিলেন এবং আরেকজন যে রয়েছে জন কিস তাকে একটু কম প্রায়োরিটি দিতে হবে এটার ক্ষেত্রে কারণ তিনি আসক্ত ছিলেন না ওকে সো তিনি একজন আফিমিটার ছিলেন তারপর পয়েন্ট অফ সুপার ন্যাচারালিজম তার একটা বুক হচ্ছে বায়োগ্রাফিয়া লিটারেলিয়া বায়োগ্রাফিয়া লিটারেলিয়া হচ্ছে একটা আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ কার আত্মজীবনী এসটি কলারিজের না এটা এসটি কলারিজের আত্মজীবনী না এটা হচ্ছে সাহিত্যের আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ অর্থাৎ নিজের মানে এটা কোনো ব্যক্তি ব্যক্তি নির্দেশ করছেন এটা একটা বস্তুবাদ জিনিস সেটা হচ্ছে সাহিত্য সাহিত্যের আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ হচ্ছে বায়োগ্রাফিয়া লিটারেলিয়া তিনি কিছু কবিতা লিখেছেন আর আর হচ্ছে রোমান্টিক পিরিয়ডটা শুরু হয়েছে সতেরোশো আটানব্বই সালে লিরিক্যাল ব্যালেটস রচনার মাধ্যমে সতেরোশো আটানব্বই সালে লিরিক্যাল ব্যালেটস রচনার মাধ্যমে যেখানে তেইশটা কবিতা পড়ে তেইশটা কবিতা রয়েছে তেইশটা কবিতার মধ্যে উইলিয়াম অর্সর লিখেছেন উনিশটা ওকে উইলিয়াম অর্সর উনিশটা এবং বাকি থাকে কয়টা টোয়েন্টি থ্রি মাইনাস এই চারটা লিখেছেন কে এই যে আজকে যাকে নিয়ে আলোচনা করছি স্যামুয়েল টেইলর কলেরিজ ওকে তিনি চারটা লিখেছেন এর প্রথমটা হচ্ছে দ্য রাইম অফ অ্যান্সেন্ট ম্যারিনার অ্যান্সেন্ট মানে প্রাচীন আর ম্যারিনার মানে একজন নাবিক সো এখানে আলবার্ট্রস কথা আলবার্ট্রস এই কথাটা বলা হয়েছে তার আরও রচনাগুলোর মধ্যে রয়েছে ডিজেকশন অ্যান্ড অড ডিজেকশন অ্যান্ড অডটা যে তিনি লিখেছেন এটা তিনি মেনলি লিখেছেন হচ্ছে উইলিয়াম অর্সত আছে না তার একটা পয়েম রয়েছে অডে অন ইমোটালিটি এটাকে ডিজেকশন করে লিখেছেন ডিজেকশন মানে হচ্ছে হতাশা দুঃখ উইলিয়াম অর্সতের অডে অন ইমোটালিটিকে তিনি ডিজেকশন করে এটা লিখেছেন এছাড়া আরও একটি রয়েছে কুবলা খান এটা আনফিনিসড একটা পয়েম তারপর আরও একটি রয়েছে ক্রিস্টাবেল এটা একটা আনফিনিসড রচনা তার সো আমরা তার চারটা কবিতা পড়লাম আর দ্য রাইম অফ অ্যান্সিয়েন্ট ম্যারিনার হচ্ছে তার ওই যে লিরিক্যাল ব্যালেটসের অন্তর্ভুক্ত তিনি সতেরোশো আটানব্বই সালে যে লিরিক্যাল ব্যালেটসটা হয় পাবলিশ হয় সেখানে তিনি চারটা কবিতা দিয়েছিলেন ওকে কিন্তু পরবর্তী এডিশনে আঠারোশো খ্রিস্টাব্দে তিনি আরও একটা কবিতা অ্যাড করেন লাভ নামে একটা কবিতা রয়েছে এটা তিনি অ্যাড করেন এক্ষেত্রে তার টোটাল কবিতা দাঁড়াবে পাঁচটা কিন্তু যদি বলা সতেরোশো আটানব্বই সালে প্রকাশিত লিরিক্যাল ব্যালেটসে তিনি কতগুলো কবিতা লিখেছেন সেটা হবে চারটা কিন্তু টোটাল যদি চাওয়া হয় সেক্ষেত্রে হবে পাঁচটা এক্ষেত্রে একটু আমাদের কনফিউশনটা হতেই পারে দ্য রাইফ অফ অ্যান্সেন্ট ম্যারিনার মূল মানে কিছু কোটেশন রয়েছে ওয়াটার ওয়াটার এভরিওয়ার নট অ্যান ড্রপ টু ড্রিঙ্ক অল অ্যালোন অ্যালোন অল অ্যালোন অ্যালোন অনে ওয়াল্ড ওয়াইড ওয়াইড সি এরকম সামথিং টাইপ সো আজকে আমরা যা আলোচনা করলাম সেটার মূল বিষয়বস্তু ছিল হচ্ছেন হচ্ছে রোমান্টিক পিরিয়ডের একজন কবি তিনি হচ্ছেন এসটি কলারিজ এসটি কলারিজ মিস স্যামুয়েল টেইলর কলারিজ আমরা এখন যা আলোচনা করলাম সেটার একটা ওভারভিউ দেব তিনি হচ্ছেন সুপার ন্যাচারালিজমের একজন কবি তিনি সুপার ন্যাচার মানে অতিপ্রাকৃত বিষয় নিয়ে লিখতেন যেহেতু তিনি নেশা টেশা করতেন সো উল্টা পাল্টা মাসায় মাথায় তার যা জিনিস আসতো এটা লিখতো এটা ন্যাচারাল বিষয় তিনি একজন আফিমিটার ছিলেন আফিমিটার আর একজন ছিলেন জন কিস আর এসটি কলারিজ স্যামুয়েল টেই স্যামুয়েল টেইলর কলারিজ জন কিটকে বলেছিলেন হচ্ছেন তিনি একজন গ্রিক অর্থাৎ গ্রিক জন কিটস ওয়াজ এ গ্রিক ইটস সেইড বাই এসটি কলারিজ তাছাড়া তার আমরা যে লিরিক্যাল ব্যালেটসে তার অন্তর্ভুক্তির কথা জানলাম এছাড়া তার মেনলি কবিতাগুলো রয়েছে সেগুলো হচ্ছে দ্য রাইম অফ অ্যান্সেন্ট ম্যারিনার কুবলা খান আনফিনিসড ডিজেকশন অ্যানড তারপর চার নম্বরটা হচ্ছে ক্রিস্টাবেল এটা একটা আনফিনিসড তারপর তার একটা সাহিত্যের আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ লিখেছেন তিনি সেটা হচ্ছে বায়োগ্রাফিয়া লিটারেলিয়া আজকের মতো ভিডিওটা এই পর্যন্তই তোমরা কোন কোন ভিডিও সম্পর্কে জানতে চা মানে তোমরা কোন কোন লেখক সম্পর্কে জানার আগ্রহ রয়েছে কিংবা অন্য যে কোনো টপিক গ্রামাটিক্যাল বাংলা গ্রামার তারপর ম্যাথমেটিক্স হতে পারে সেটা ম্যাথমেটিক্সের ভিডিও আমাদের প্লেলিস্টে একবারেই নেই আমরা ইনশাল্লাহ এই বছর আনার কিছু চেষ্টা করব এবং এছাড়া অন্য যে কোনো টপিক সম্পর্কে তোমার জানদের জানতে জানার ইচ্ছা থাকলে আমাদের কমেন্ট বক্সে জানাতে পারো এবং যদি তোমাদের ভিডিওটি ভালো লাগে লাইক কমে